Ultimately, co fetish such example. Then Rasu to Ludu Roma Bagan. I can't even tell you about Mabarasa. Manfasa in a Gurumi Motano, political Motano, economy. I can't even tell you about the Yaki Lamagnet. Extreme Yonu Mangaru Chilu. I can't even tell you about the Yerusalem is such a home. I hope you guys are going to learn Karaka. No matter what, you do. I'm begging you. You are not I'm the one who is going to get back. I'm the one who is going to get back. የሰላም መድረክ ነው የሰላም መድረክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ትክረቱን በሰላም ግንባታ እንዲሁም በቅድመ ግጭትና ደረግጭት ላይ በማድረግ የሚቀርብ ሲሆን የዛሬው ልዩ ፕሮግራም የሚያተኮረው በመንፈሳዊ አማራር ዙሪያ ይሆናል ስለዚህ መንፈሳዊ አማራሩ ከኮቪድ 19 ኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ ምን ማድረግ አለበት በሚሉት ሐሳብ ላይ ምክንያት በማድረግ ዛሬ አሻጋሪ መሪዎች በሚል ርዕስ አብረን እንቆያለን ሻሎም እንግሊዝ ተመልካቾቻችን የዛሬው ሐሳብ የሚያጠነጥ ነው ትውልድን በማሻገር የመሪዎች ሚና ምን መሆን አለበት በሚለው ርስ ነው ስለዚህ አሻጋሪ መሪዎች ምን አይነት መሪዎች ናቸው አሻጋሪ መሪዎች ምን አይነት ባህሪ ያላቸው አሻጋሪ መሪዎች ምን ምን ነገሮችን ያደርጋሉ የሚሉትን ሐሳቦች እናነሳለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ሐሳብ ስመጣ አሻጋሪ መሪዎች ትልቁ ሐላፊነታቸው ወይም ደግሞ አሻጋሪ መሪዎች ናቸው ብለን የምንጠራቸው የመጀመሪያው መለያቸው የተጠሩ መሪዎች ናቸው ይሄን ዋና ትክረት የዚህ ራስ ማጠንጠኛ ነው የተጠሩ መሪዎች ብቻ ናቸው ህዝብን ማሻገር የሚችሉት የተጠሩ መሪዎች ብቻ ናቸው ትውልድን ማሻገር የሚችሉት የተጠሩ መሪዎች ብቻ ናቸው ትውልድን አሁን ካለበት አሰቃቂና ወክታዊ ጉዳይ ላይ ወደ ነገ እንዲመለከት ሊያደርጉ የሚችሉት ስለዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥና በትውልድ ውስጥ አሻጋሪ መሪዎች ከመጨውም ጊዜ በላይ የምንፈልግበት ጊዜ እንደሆነ የዚህ ፕሮግራም ዋና ትኩረት ነው የዛሬው ስለዚህ አሻጋሪ መሪዎች የመጀመሪያው መለያቸው በእግዚአብሔር የተጠሩ ወይም ደግሞ መለኮታዊ ጥሪ ያላቸው መሪዎች ናቸው ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በብዙ ቦታ ላይ ሲናገር በታሪክ ውስጥ የእግዚአብሔርን ህዝብ ያሻገሩ ዋና ዋና መሪዎችን ይወት ተከተለም በነይድ ሁሉም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወቱ ሰዎች በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥሪ የነካቸው መለኮታዊ ጥሪ ከህይወታቸው ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች እንደሆኑ ታሪክ ረናል ስለዚህ አሻጋሪ መሪዎች የሚለውን ሐሳብ ስናይ የመጀመሪያው ቁልፍ ነገር መለኮታዊ ጥሪ ያላቸው መሪዎች ለዚ አሁን ላልን በተወቅት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ እንድናይ እፈልጋለሁ ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን ሰዎች አለፍ አለፍ በየማንሳት ይችላል ለምሳሌ ነሚያን ብናይ ኢያሱን ብናይ ሙሴን ብናይ ራሱ ያዲስ ኪዳን ጀማሪና ፈጻሚ የሆነውን ክርስቶስን ብናይ ከመለኮታዊ ጥሪና ከእግዚአብሔር ሐሳብና አጀንዳን ይዘው ወደዚህ ምድር የመጡ እንደነበሩ ታሪክ ያሳየናል ስለዚህ የተጠሩ መሪዎች አሁን ያለንበትን ወቅታዊ ነገር በመረዳት ነገ መድረስ ወደ አለብን ነገር እንድንሄድ እጅግ አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው ይሄ ትውልድ ከመጨውም ጊዜ በላይ የተጠሩ መሪዎችን ይፈልጋል የተጠሩ መሪዎች ለራሳቸው አይኖሩም የተጠሩ መሪዎች ለእግዚአብሔር መንግስትና ለእግዚአብሔር ህዝብ የትኛውን ማጋለ መከፈል ወደ ኋላ አይሉም ሁለተኛ አንድ ሌላ ሐሳብ አነሳለሁ ከዚህ ጋር ተመልሽ ሐሳቤን እየገነባው እንደሄድ ሁለተኛው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የእግዚአብሔር ህዝብ ሊያሻግሩ የሚችሉ መሪዎች ምን አይነት መሪዎች ናቸው የሚለውን ሐሳብ ስናይ አገልጋይ መሪዎች ናቸው አገልጋይ መሪዎች ህዝቡን ወደ ማዶ ለማሻገር ህዝቡን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማምጣት ህዝቡን ከዚህ ቀውስ ለመታደግ አሁን በቤተክርስቲያኑን በትውልድ መካከል ያለውን ጫናና ቀንበር ለማንሳት ለምድራችን ለቤተክርስቲያን አገልጋይ መሪዎች እጅግ አስፈላጊዎች እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስም እንዲሁም ደግሞ በአማራር ዙሪያ ጥናት የሚያደርጉ ባለሙያዎች ይሄንን ያሳያሉ። ስለዚህ ሁለቱንም ሐሳብ እያስታረቀ ነው እንዴ ዳለን 
ያገልጋይ መሪዎች አስፈላጊነት በየትኛውም ዓለም በየትኛውም ስፍራ ከመጨውም ጊዜ ልክ ተፈላጊ የሆነበት ጊዜ ላይ ነን በመጀመሪያ ደረጃ የተጠሩ መሪዎች ያስፈልጉናል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ አገልጋይ መሪዎች ያስፈልጉናል ስለዚህ አገልጋይ መሪዎች ምን ምን አይነት ሐሳብን ወይም ደግሞ ምን አይነት ባህሪ ታይባቸዋል የሚለው ነገር ለማንሳት ለሞክር አገልጋይ መሪዎች ለሚያገለግሉት ህዝብና ትውልድ የትኛውንም አይነት መስዋዕትነት የሚከፍሉ ናቸው ይሄን ሐሳብ ደግሞ አለው አገልጋይ መሪዎች ለሚያገለግሉት ህዝብና ትውልድ የትኛውም አይነት መስዋዕት የሚከፍሉ ናቸው አገልጋይ መሪዎች የሚኖሩት ለሚያገለግሉት ህዝብ ነው አገልጋይ መሪዎች የሚኖሩት ለሚያገለግሉት ትውልድ ነው አገልጋይ መሪዎች የሚኖሩት ለሚያገለግሉት መንግስት ነው ስለዚህ ትውልድን ለማሻገር እጅግ አስፈላጊ የሆነው ሐሳብ ያገልጋይ መሪዎች ያገልጋይ መሪዎችና ያገልጋይ መሪዎች አስፈላጊነት ከመጨውም ጊዜ ይልቅ ይህ ወቅት ይፈልጋል ማለት ነው አገልጋይ መሪዎች የትኛውን መስዋዕት ይከፍላሉ በእያቸዋለሁ እሱ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ነገር የሚያዩት ከአገልግሎት አንጻር ነው ከዚህ በፊት በተለያየ ጉዳይ አንስተናል ከተለያዩ ሰዎች ጋር አመራር ህዝብን ለናገለግልበት ከእግዚአብሔር ወይም ከእግዚአብሔር ህዝብ የተቀበል ነው እንጂ በህዝብ ላይ ጌታ ወይም ደግሞ አለቃ ለሆነ ይወሰድ ነው ወንበር ወይም ደግሞ በትር አይደለም ስለዚህ አገልጋይ መሪዎች ከምንም ይልቅ ትኩረት የሚሰጡት ለማገልገል ነው በመጀመሪያ አገልጋይ ናቸው ከዛ ቀጥሎ ነው ስለ አመራር የሚያስቡት ይህ ወቅት በተለይ አሁን ባለንበት ቀውስ አገልጋይ መሪዎች ከሌሉ እድሎችን መጠቀም አንችልም እንግዲህ እንደምታውቁት ቀውስ ሁለት ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል አንደኛው ራሱ ቀውስ ነው ሁለተኛው እድል ነው ይሄን ቀውስ መቀለበስ ከቻልን ይሄን ቀውስ መቋቋም ከቻልን ይሄን ቀውስ አስፈላጊው ነገር ሁሉ አድርገን መሻገር ከቻልን ህዝባችንና ተውልዳችን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለናሻገረው እንችላለን ነገር ግን ይሄን ቀውስ መቀለበስ ካልቻልን ይሄን ቀውስ መቋቋም ካልቻልን ግን በቀውሱ ጎርፍ ለንመታ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ወቅትና ጊዜ ላይ ያገልጋይ መሪዎች አስፈላጊነት ከየትኛውም ጊዜ በላይ እንደሆነ ተበልካቾች ትኩረት እንድትሰጡ ተፈልጋለሁ የሁለተኛ አገልጋዮች ከራሳቸው አጀንዳ ይልቅ ለሚያገለግሉት ህዝብና ለእግዚአብሔር መንግስት ራሳቸውን እየሰጡ ናቸው መጻፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል እውነተኛ አረኞች ስለበጎቻቸው ራሳቸውን እየሰጣሉ ነው የሚለው ወይም ደግሞ የሚኖሩት ለበጎቻቸው ነው እውነተኛ መሪዎች የሚኖሩት ለህዝባቸው ነው አገልጋይ ያልሆኑ መሪዎች የሚኖሩት በህዝባቸው ነው ህዝብ ለመጠቀሚያነት ተቋም ለመጠቀሚያነት ወይም ደግሞ ለተለየ ፍላጎታቸው ማሞያ ነው የሚጠቀሙት አገልጋይ መሪዎች ግን የሚከፈለውን ሁሉ መስዋዕት ከፍለው ህዝብን የማሻገር አቅምና ብቃት እንዲሁም ደግሞ ተልኮ ያላቸው ናቸው ማለት ነው ሌላ ከሚያሻግሩ መሪዎች አንጻር አንድ ሐሳብ እንደዚሁ ሊጨምርላችሁ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ያለውን ቤተክርስቲያንና ትውልድን ለማሻገር በሶስተኛ ደረጃ አስፈላጊ ነጥብ እንድንና ይፈልጋል ይሄ ምንድነው ህዝብን ለማሻገር ራይ በጣም አስፈላጊ ነው ራይ በጣም አስፈላጊ ነው ራይ የለላቸው መሪዎች ህዝብን ማሻገር አይችሉም ራይ የለላቸው መሪዎች የሚኖሩት ለራሳቸው ነው ራይ የለላቸው መሪዎች የሚኖሩት ለነዋይ ነው ለጥቅም ነው ለስልጣን ነው ነገር ግን ይህ ውልድ ከመጨውም ጊዜ በላይ ባለ ራይ መሪዎችን ይፈልጋል ባለ ራይ መሪዎች ትውልድን የማሻገር ጥበብ ዕውቀት ክህሎት አላቸው ስለዚህ ማንንም ሰው ወደ አመራር ወንበር ሲመጣ ማንንም ሰው ወደ አመራር ስፍራ ሲመጣ በመጀመሪያ ከእግዚአብሔር መጠራቱን ማወቅ አለበት በሁለተኛ ደረጃ አገልጋይ መሪ ሆኖ መምጣት አለበት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ራይ እንዳለው ማወቅ መቻል አለበት ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር ራይ የእግዚአብሔርን ተልኮ መፈጽም ፈጽሞ አይቻለም መጽሐፍ ቅዱስ ራይ የለለ ህዝብ መረን ነው ይላል ራይ የለለ ህዝብ በሌላ ቦታ ይገለበጣል ይላል ስለዚህ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማሻገር የእግዚአብሔርን ህዝብ ወደ አሁን ካለበት ሁኔታ ወደ ነገ ለማምጣት አሁን ካለበት ሁኔታ ለማሻገር ከዚህ ቀው ስለማውጣት ራይ እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ለንገነዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው በጣም ብዙ ነው ስለሆነ ስለ ራይ ግን አንድ አጭር ነገር ላንሳ 
ራይ ማለት መሪ በውስጡ የሚያዩና ራሱን ፈጽሞ የሚሰጥለት ጉዳይ ነው ራይ መሪ በውስጡ የሚያዩ ለዛ ደሞ ላይየ ራሱን ፈጽሞ የሚሰጥለት ነገር ነው حزب ለማሻገር ከማሰባችን በፊት ራሳችን ፈጽመን የምንሰጥለት ራይ አለን ወይስ የለንም የሚለው ነገር ትኩረት ሰጥተን ማየት መቻል አለብን ብዝግ ብለን ህዝብን ማሻገር አንችልም የእግዚአብሔር መንግስት በመድራዊ ዕውቀት ጠበብ ብቻ የሚፈጸም ጉዳይ አይደለም ወገኖቼ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ራይን ይጠይቃል የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ጥሪን ይጠይቃል የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት አገልጋይነትን ያገልጋይ መሪነት ፕሪንሲፕልን ማወቅና መረዳት ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ ያገልግሎት አካባቢ ያሉ ችግሮች አሁን ቤተክርስቲያን የገጠማትን ተግዳሮት ለማለፍ የትውልድ የገጠመውን ተግዳሮት ለማለፍ ባለራይ አገልጋይ መሪዎች ትውልዳችን ይፈልጋል ማለት ነው ይህ የሰላም መድረክ ዛሬ ጮክ ብሎ ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ይፈልጋል ትውልድን ለማሻገር ራይ ያስፈልጋል ትውልድን ለማሻገር አገልጋይ መሪ መሆን ያስፈልጋል ትውልድን ለማሻገር ደግሞ እንደዚሁ ጥንካራ ሰራተኛ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ ከራይ ቀጥሎ የምናየው ሌላው ነገር ምንድነው ትውልድን ማሻገር የሚችሉ መሪዎች ጠንካራ ሰራተኞች ናቸው አማራር ከምንም በላይ ጠንካራ ሰራተኝነትን ይፈልጋል ያለ ጠንካራ ሰራተኝነት ያለ ታታሪነት የእግዚአብሔርን ህዝብ ማሻገር ፈጽሞ አይቻልም አንድ አንድ ሰዎች ወደ አማራር ሲመጡ ለመዝናናት ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ቀለል ብሏቸው እንዲኖሩ ይመስላቸዋል ነገር ግን ያማራር ወንበር የሚጠይቀው ከምንም በላይ ጠንካራ ሰራተኝነት ነው ታታሪነትን ይጠይቃል ታታሪ ያልሆኑ ሰራተኞች ታታሪ ያልሆኑ መሪዎች ህዝብን ማሻገር አይችሉም አፍሪካ ከምንም ጊዜ በላይ ያጣችሁ ታታሪዎችን ነው ብዙ ሪሶርስ አላት አፍሪካ እንደ ሀገር ብዙ ሀብት አላት ብዙ የሰው ቁጥር አላት ነገር ግን ባለራይና ታታሪ ሰራተኛ መሪዎችን ባለማ ስላጣች ባለፉት ረሽም ጊዜያቶች የምግብር ዳታን ካውሮፓና ካሜሪካ ስለተለምኑር አለች ትውልድ የሚሻገረው ታታሪ መሪዎች ሲያገኝ ነው ስለዚህ በአማራር ስፍራ ያለን ሰዎች ከመጨውም ጊዜ ይልቅ ያማራሩ ቦታ ታታሪነትን ይጠይቃል ባለፉት ሁለት አመታት በአንጻራዊነት ያየ ነው ከሀገራችን መሪዎች ይሄን ነው አገሪቱ ውስብስብ ከሆነ ቀውስ ውስጥ ከወጣች በኋላ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ ሌሎች የለውጡ መሪዎች 24 ሰዓት ሲደክሙና ያለን ይሄ መልካም የሆነ ጅምር ነው ይሄ መልካም የሆነ ተግባር ነው ስለዚህ በቤተክርስቲያን ተመሳሳይ ነገር ያስፈልጋታል የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በተሐድሶ እንደገና መነካት አለባት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን 24 ሰዓት ሊሰሩ የሚችሉ ታታሪና ባለራይ መሪዎችን ተፈልጋለች የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ከስካውን ካሳለፈችው ነገር የተሻለ ነገር ለመሻገር ትውልድ ወደ አዲስ ነገር እንዲመጣ ካስፈለገ ባለራይ አገልጋይ እንዲሁም ደግሞ ታታሪ የሆኑ መሪዎችን ተፈልጋለች ማለት ነው እንግዲህ አሻጋሪ መሪዎች ሌላ የሚያስፈልጋቸው ሌላ አንድ ቁም ነገር አለ እሱን ማንሳት ተፈልጋለሁ ትውልድን አሻጋሪ የሆኑ መሪዎች የእግዚአብሔር አብሮነት ያስፈልጋቸዋል ብዙ ጊዜ የእግዚአብሔርን ህዝብ በመድራዊ ዕውቀት እንዲሁም ደግሞ ጥበብ ብቻ ለነመራውና ለናሻግረው አንችልም የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ከሌለ የምናደርገው ነገር በሙሉ ትርጉም አይኖረው ማለት ነው ከንቱ ጨውት ነው የሚሆነው ይሄን ከመጻፈ ኢያሱ አንድ ቦታ ላይ አንብብ ያሳያቸዋል በተለይ የመጀመሪያው ምራፍ ላይ እንደዚህ የሚል ነገር ታገኛላችሁ ባሬ ሙሴ ሞቷል አሁንም አንተና ህዝብ ሁሉ ተነስታችሁ ኢንዮርዳኖስን ተሻገሩ ካለው በኋላ ከሙሴ ጋር እንደሆን እንዲው ካንተ ጋር ሆነ አለው አልጽልህም አልተውህም የሚል ቃል እግዚአብሔር ለባሪያው ለኢያሱ ሲናገረውና ያለ አንድ ቁልፍ ነገር ያው ቃል ኢያሱ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበር በብዙ መንገድ አይቷል ለምን ኢያሱ የሙሴ ረዳት ነበር ከሙሴ ጋር የቅርብ ግንኙነት ነበረው ከሙሴ ጋር የቅርብ ወዳጅነት ነበረው የሙሴ ረዳት ተብሎ ነው የሚታወቀው ስለዚህ ሙሴ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ኢያሱ መጥቶ አን ነገር ተናገረው ባሬ ሙሴ ሞቷል ከዚህ በኋላ የመሪነቱን ወንበር የመሪነቱን ዱላ የምትይዘው አንተ ነህ 
ስለዚህ አሁን ተነሳና አንተና የህزب ዮርዳኖትን ተሻገሩ አኔም ተስፋ ወደ ገባውላችሁ ምድር ወደዛች ምድር ሄዱ ብሎ ተዛዝን ሰጠው ግን ሄዱ ብቻ አይደለም ያለው እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁ ካንተ ጋር እሆናለሁ ሲለውና ያለ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለመምራትና ለማስተዳደር አገልጋይ መሪዎች ማለት ያገልጋይ መሪነትን ብቻ ሳይሆን ባለራይነትን ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ታታሪነትን ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርንም አብሮነት እንደሚያስፈልግ አገልጋዮችና መሪዎች ሊገነዘቡ ያስፈልጋል ማለት ነው። እግዚአብሔር አብሮን ከሌለ ምንም ማድረግ እንደማንችል መሪዎች ለነገነዘብ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ባለን ቴክኒካዊ ዕውቀት ባለን ልምድና ችሎታ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን ለመሮጥ سنነሳ እግዚአብሔር በጉዳዩ ላይ ስለማይኖር በድግግሞሽ سنመታ ራሳችንን እናገኘዋለን። እግዚአብሔር አብሮን ካልሄደ እንደ እስራኤል ህዝብ አንድን ተራራ 40 አመት ነው ምንዞረው መጽሐፍ ቅዱስ የእስራኤል ህዝብ ከግብጽ ተነስቶ ወደ ሲና ተራራ በ38 ቀን እስከ 40 ቀን ባለው እንደደረሰ አንድ አንድ መዛግብቶች ይናገራሉ ነገር ግን በቃዴስ ለ38 አመት ያን ተራራ እንደዞረና ያለ ምንድነው ቁልፉ በተለያየ በደልን ኃጢያት ምክንያት እግዚአብሔርን ካለመታዘዛቸውና እግዚአብሔርን ከማሳዘናቸው ምክንያት እግዚአብሔር ከነሱ ጋር እንዳልነበረና እግዚአብሔር ፍቱን እንዳዞረባቸው ሙሴ ይናገራል እዛ ቦታ ላይ ስለዚህ ያለ እግዚአብሔር መጓስ ስላልቻሉ በቃዴስ ምድረበዳ ለ40 አመት ተመላልሰዋል አማራርን እጅ ጋር አሰልቺ የሚያደርገው ነገር ያለ ፍሬ መመላለስ ነው ያለ ፍሬ መኖር ነው ያለ ፍሬ መጓዝ ነው ስለዚህ ለያሱ ያለው ነገር ምንድነው ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁም ካንተ ጋር እሆናለሁ ስለዚህ ምን ይበል ተነስና ሂድ የሚል መልእክት ሲነግረውና ያለን አንድ ነገር ግጥኞች መሆን አለብን ምንም ነገር ከማድረጋችን በፊት በዚህ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር አለ ወይስ የለም እግዚአብሔር በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ይላል የሚለው ነገር አብረን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው የእግዚአብሔር አብሮነት ብቻ ሳይሆን መሪዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ መለማመድ ያስፈልጋቸዋል የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማሻገር የእግዚአብሔርን ፈቃድ መረዳት ቁልፍ ከሚባሉ መንፈሳዊ መሮዎች ውስጥ አንዱ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር አብሮነትና የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሌለ የእስራኤል ህዝብ በቃዴስ 40 አመት እንደተጓዘው ምንም ያክል ዕውቀት ቢኖርን ምንም ያክል ችሎታ ቢኖርን ምንም ያክል ገንዘብ ቢኖርን ከንቱ ምልልስ እንመለላለሳለን እንጂ ፍሬልና አፈራ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ትውልድን ማሻገር እንድንችል ካስፈለገ የእግዚአብሔር አብሮነት ምን ያክል አስፈላጊ እንደሆነ ለንገነዘብ ያስፈልጋል ለምን ያለ እግዚአብሔር መጓዝ ትርፉ ድግግሞሽ ስለሚሆን በተለይ በዚህ በዘዳግም ላይ ያለውን ሐሳብ ላንሳላችሁ አሁን ድግግሞሹ ለማሳየት ስፍራውን ባነበው ደስ ይለኛ እንደዚህ ነው የሚለው ዘዳግ ምራፍ 1 46 እና ምራፍ 2 ቁጥር 1 አነባው ሆይ እንደተቀመጠንበት እንደተቀመጣችሁበት መጠን ዘመን በቃዴስ ብዙ ቀን ተቀመጣችሁ እግዚአብሔርም እንዲህ አለኝ ተመልሰን በኤርትራ ባህር ወደ መንገድ ወደ ምድረበዳ ሄድን የሴረንም ተራራ ብዙ ቀን ዞርን እግዚአብሔር እንዲብሎ ተናገረኝ ይህን ተራራ መዞር ይበቃችኋል አለኝ ይላል አሁን በኤሴር በሚባለው ተራራ የእግዚአብሔር ህዝብ ብዙ ቀን ተቀመጥን ነው የሚለው ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር እና ከሐሳቡ ጋር የእግዚአብሔር ህዝብ ስለተጣላ እግዚአብሔር አንድን ተራራ ለረጅም ዘመን እንዲዞሩ እንዳደረገ ይሄ ክፍል ይናገራል መሪዎች በመንመራበት ቦታና በተለይ ደግሞ በመንፈሳዊ አመራር ይሄ ይሄ መርህ ለሁሉም ቢሰራም ይሄ መልእክት ግን በተለየ መንገድ ለመንፈሳዊ መሪዎች እንዲደርስ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔርን ህዝብ በመንመራበት ጊዜ የእግዚአብሔር አብሮነትና የእግዚአብሔር ምርት መኖሩንና አለ መኖሩን ማወቅ መቻል አለብን የእግዚአብሔር ምሪት ከሌለበት በመንሰራው ነገር ውስጥ ድግግሞሽ ብቻ ሳይሆን 
አደጋዎችም ሊከተሉ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል በሰውፊት መልካም የምትመስል መንገድ አለች ፍጻሜው ግን የሞት መንገድ ነው ይላል። አንዳንድ ጉዟችን አንዳንድ መንገዳችን መልካም ሊመስለን ይችላል መሪዎች ነገር ግን በዛ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ከደለበት ፍጻሜው የሞት ነው የሚሆነው ፍጻሜው ኪሳራ ነው የሚሆነው ፍጻሜው ውድቀት ነው የሚሆነው ስለዚህ ህዝብን ለማሻገር በምን ወስነው በእያንዳንዱ ሳኔ ውስጥ እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔር ምን ፍቃድ አለው እግዚአብሔር ምን አቅጣጫ አስቀምጧል የሚለው ነገር ማየት እጅግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር ምንም ማድረግ እንደማንችል መጽሐፍ ቅዱስ አስረግጦ ይነገርናል ለዚህ ነው ኢያሱን የአማራር የመጀመሪያውን በትር እግዚአብሔር ሲሰጠው ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እንዲሁም ካንተ ጋር ሆነ አለው አለው ይሄ ብቻ አይደለም እስራኤላውያን ለኢያሱ አን ነገር ተናገሩ ብቻ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር እንደነበር ካንተ ጋር ይሁን እንጂ እኛም እንታዘዘሃለን ብለው ቃል እንደገቡለት እና ያለ እናንተ መንፈሳውያን መሪዎች ታላላቅ አባቶች እና ወንድሞች እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሌለ ህዝብ እንደሚገባው ሊታዘዛቹ አይችልም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሌለ ፍሬ ማፍራት አትችሉም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሌለ ውጤት ማምጣት አትችሉም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሌለ ትውልድ ማሻገር አትችሉም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ከሌለ ውጤታማና ባለራይ ትውልድን መስራት አትችሉም ስለዚህ የእስራኤል ህዝብ ወደ ኢያሱ ወጥተው እግዚአብሔርና ሙሴ የነበራቸውን ቁርኝት ስለሚያውቁ ኢያሱን አደፋፈሩት አይዞ አይዞ ኢያሱ ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር መኖሩን አረጋግጥ ከሙሴ ጋር እንደነበር ብቻ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሁን እንጂ እኛም ደግሞ እንታዘዘሃለን ብለው ቃል ገቡለት ያለ እግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ የእግዚአብሔርን ህዝብ ማሻገር ስለማይቻል አሁን ባለንበት ፈታኝ ወቅት ላይ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔርን ፍቃድ እየለየች ላለንበት ወቅታዊ ችግር ወቅታዊ መፍትሄን የሚያመጡ አሻጋሪ መሪዎችን ምድራችን ትፈልጋለች ያላሻጋሪ መሪዎች ድግግሞሽ ይበዛሉ ያላሻጋሪ መሪዎች ኪሳራዎች ይበዛሉ ያላሻጋሪ መሪዎች ውድቀቶች ይደጋገማሉ ከዚህ ለማምለጥ ከዚህ ለመዳን ከዚህ ለመሄድ ካስፈለገ አሻጋሪ መሪዎችን እግዚአብሔር እንድሊክ ልንጸልይና ልንጠይቀው ይገባል እንግዲህ ቅድም ያነሳ ነው እንደሄድ ነው አንድ አንድ ሐሳቦችን እንደገና ተመልሼ ማጠንከር ፈልጋለሁኝ የእግዚአብሔርን ህዝብ ለማሻገር ከምንም በላይ ባለራይነት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ በደንብ አይተናል አንድን ሐሳብ ግን ደግሜ እንደገና መንካ ተፈልጋለሁ በተለይ በተለይ አገልጋይ መሪነት ላይ ተጨማሪ ሐሳቦችን ማንሳት ያስፈልጋል አገልጋይ መሪዎች ከራሳቸው አጀንዳ ይልቅ የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚያስቀድሙ ናቸው በዚህ ዘመን አማራርና አገልግሎትን እጅግ አደገኛ ፈተና ውስጥ የጣለው ጉዳይ መሪዎች በተለይ መንፈሳዊ መሪዎች ከእግዚአብሔር አጀንዳ ይልቅ የራሳቸውን አጀንዳ ማስቀደማቸው ነው አንዳንዶቹ በራሳቸው አጀንዳ ተጠልፈው ወድቀዋል ያንዳንዶቹ አጀንዳ ነዋይ ነው ያንዳንዶቹ አጀንዳ ዝና ነው ያንዳንዶቹ አጀንዳ ለዚህ ሚዲያ ስለማይመጥን እንተዋለን እንጂ ትውልድን ሊያሻግር የማይችል ራስ ተኮር የሆነ ነው እኔ በመኖርበት ከተማ በዚህ በአዲስ አበባ ብዙ አማኞች በተለይ ከዚህ ከኮቪድ 19 በፊት ከጉባኤ ጉባኤ ከፕሮግራም ፕሮግራም በመዞር እግራቸው እንደቀጠነ እንደደከሙ አንዳንዶቹ አጫውተውኛል የብዙዎቹ ችግር በትክክል የእግዚአብሔር መንግስ ሊያሳያቸው የሚችል አገልጋይ መሪ እጥረት ነው አገልጋይ መሪዎች ክራሳቸው አጀንዳ ይልቅ የእግዚአብሔርን አጀንዳ ስለሚያስቀድሙ ህዝብን ማሻገር ይችላሉ ነገር ግን በራሳቸው አጀንዳ የታያዙ መሪዎች በእግዚአብሔር መንግስ ውስጥ ያለውን ህዝብ ለራሳቸው ሲጠቀሙበት ለራሳቸው ሲገለገሉበት ለራሳቸው ኖዋይ ማከማቻ ሲያውሉት እና ያለ ነገር ግን አገልጋይ መሪዎች የራሳቸው አጀንዳ የላቸው የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው አጀንዳቸው
አገልጋይ መሪዎች ከምንም በላይ ትኩረት የሚሰጡት ለእግዚአብሔር መንግስትና ለእግዚአብሔር ህዝብ ነው አንድ በመጨረሻ ማንሳት የምፈልገው አንድ हिसाब አለኝ ትውልድን ለማሻገር ወሳኝ የሆነ ጉዳይ ነው ይሄም አሻጋሪ መሪዎች ውሳኔ ሰጪ መሪዎች ናቸው መሪነት ከምንም ነገር በፊት ውሳኔ ሰጭነትን ያያዘ ነው ዛሬ የምንወስነ ውሳኔ የእግዚአብሔርን ህዝብ ያሻግራዋል ወይም ደግሞ በቀውስ ውስጥ እንዲጎዳ ያደርጋዋል የፖለቲካ መሪዎች ብትሆኑ መንፈሳዊ መሪዎች ብትሆኑ በእያንዳንዱዋ ውሳኔያቹ ውስጥ ነገ ምትመሩት ህዝብ በምን ውስጥ ሊሆን እንደሚችል ቀድማችሁ ልታስቡ ይገባል ነገር ግን ዓለም ወሰን አትችሉም መወሰን ይኖርባችኋል ለምን አመራር በውሳኔ ሰጭነት የተሞላ ነው ወደ አመራር ወንበር ስትመጡ ብዙ አማራጮች ወደፊታችሁ ይቀርባሉ ከብዙዎቹ አማራጮች ግን ትክክለኛውን አማራጭ ወይ ደግሞ ትክክለኛውን ውሳኔ ለመወሰን ቀድም እንዳነሳ ነው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማወቅ ያስፈልጋል የእግዚአብሔርን አብሮነት ማወቅ ያስፈልጋል ባረራይ መሆን ያስፈልጋል አገልጋይ መሪ መሆን ያስፈልጋል ነገር ግን አለመወሰን ግን አትችሉም ይህ ወቅት መሪዎች ከምንም ይልቅ ውሳኔ የሚወስኑበት ህዝብን ለማሻገር በእያንዳንዱዋ ደቂቃ ከመሪዎች ውሳኔ የሚጠበቅበት ወቅት ነው እንዴት እንደምንሻገር እንዴት ይሄን ወቅት እንደምንአለፍ እንዴት ከዚህ አለፈን ነገ ቤተክርስቲያንና ትውልድ መከጠል እንዳለበት መሪዎች ዛሬ አዳዲስና አስፈላጊ ውሳኔዎች ልትወስኑ ትውልድ ከናንተ ይጠብቃል መሪነት ውሳኔ ከመስጠት ጋር የተቆራኘ हिसाब ነው መሪነት ውሳኔ ከመስጠት ጋር የተቆራኘ हिसाब ነው መሪ ሆናችሁ ውሳኔ አለመወሰን አትችሉ አንዳንድ መሪዎች ላለመሳሳት ሲሉ ሳኔ ይወስኑ መሳሳትን ስለፈራን ብቻ ካልወሰንን አለመወሰናችን ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ልንቀበል ተዘጋይተናል ማለት ነው ስለዚህ ፈለግንም አልፈለግንም እጃችን ላይ ካሉት አማራጮች የተሻለውን ነገር መርጠን የመወሰን ግዴታ አለብን በአማራሩን በላይ ስንቀመጥ አንዳንድ ወዳጆች ጋር سنጫወት አንድ ሰው ስለ አንድ ሰው አንድ ነገር ነገረኝ ውሳኔን ስለሚፈራ ብቻ ወደ እርሱ የመጣው እንደ ብዳቤ ሳያነብ ይመረዋል ወደ ሌላ ሰው ተጠያቂ ለማለመውን መሪነት ከተጠያቂነት ጋር የተያያዘ ነው መሪውንል አለመጠየቅ አንችልም መሪ ሆነን አለመወሰን አንችልም መሪ ሆነን ውድቀትን በመፍራት ችግሮችን በመፍራት ወቀሳንና የተለያዩ ነገሮችን በመፍራት ከውሳኔ ብንሸሽ አለመወሰናችን ብዙ አደጋ ሊያበጣ ይችላል በተለይ በዚህ ወቅት መሪዎች ትክክለኛ ውሳኔ ከወሰኑ ህዝብን አሁን ካለንበት ቀውስ ማሻገርና መታደግ ይችላል ባንጻሩ ትክክለኛው ሳኔ ካልወሰኑ ህዝብ በቀውስ ሊጎዳ ይችላል ነገር ግን መወሰንም ዓለም መወሰንም ግን ተጠያቂነት እንዳለበት መሪዎች ሊገነዘቡ ይገባል ማለት ነው በመጨረሻ ህዝባችን አሁን ካለበት ውስብስብ ነገር መውጣት እንዲችል የቤተክርስቲያን መሪዎች መንፈሳዊ መሪዎችና ሌሎች የሀገራችን መሪዎች ትክክለኛውን ውሳኔ በትክክለኛው ጊዜ የማድረግ ታሪካዊ ሐላፊነት ላይ እንዳላችሁ እንደ ወንድ ምላሳስባችሁ ፈልጋለሁ ይህ ወቅት በእያንዳንዱዋ ደቂቃ የምንወሰናት ውሳኔ ህዝብን ሊያሻግር ይችላል በእያንዳንዱዋ ደቂቃ የምንወሰናት ውሳኔ ህዝብን በቀውስ ውስጥ እንዲቆይና አላስፈላጊ ዋጋ አንድን ከፍል ያደርገን ይችላል በተለይ በዚህ ወቅት አንድ አንድ ሀገሮች መሪዎቻቸው የተዘናጋ ውሳኔ ስለወሰኑ ብዙ ህዝብ በቀውስ ሲያልቅና ሲጎዳ አይተናል ትክክለኛ ውሳኔ የወሰኑ ሀገሮችና ህዝቦች ደግሞ ቀውሱን ሲቋቋሙትና ሲገዳደሩት ፈጥነውም ከቀውስ ሲያገግሙ አይተናል አሁን እንግዲህ ብዙ የተናገርኩት መሪዎች ማድረክ ስለለባቸው ነገር ነው በመጨረሻ ግን አንድ ነገር በየሄን हिसाब ተቀልለው አለው መሪዎችን መስማትና መታዘዝ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሆነ በትውልድ መካከል ከአደጋ እንድንጠበቅ ያደርጋል 
ይህ ወቅት መንፈሳዊ መሪዎቻችንን የፖለቲካ መሪዎቻችንና ሌሎች የህክምና ባለሞያዎችን በመስማት ህዝባችንና ራሳችንን ከዚህ አደገኛ ቀውስ የምንጠብቀበትና ራሳችንን ለነገ ራሳችንን ለነገ ለማሻገርና ለመሻገር የምንዘጋጅበት ወቅት እንደሆነ ማሳሰብ እፈልጋለሁ አሻጋሪ መሪዎች ያስፈልጉናል አሻጋሪዎችን መሪዎች ደግሞ የምታዘዝ ህዝብ ያስፈልጋል ራያላቾ መሪዎች ያስፈልጉናል ባለራይ መሪዎችን የምታዘዝ ህዝብ ያስፈልጋል